Naomba tusifike mbali wala kuumizana haifai. Kabla mtoto hajaumia naomba nikabizi mwenye wewe mtoto. Hapana. Hafu ni ghafla sana. Na istoshe, umri wa mtoto wako kukaa na wewe bado haujafikia. Mtoto bado mdogo sana hapa sawa na mama yake. Mtoto umri huo haruhusiwi kukaa na baba yake. Nikae mimi mama yake ndo ambaye anapaswa kumlea mtoto akiwa katika umri kama huu. Sasa unamlea mtoto kwa malezi gani? Afu mimi si baba yake. Ina maana mimi na haki ya kumchukua mtoto. Unanizuia vipi sisi? Mtoto akishakuwa mtu mzima atakuja kwako mwenyewe. Mariana, kumizana haifai. Ya nini kubembeleze? Unavozani wewe? Unaweza kunizuia mimi mtoto jua kumchukua? Nimeshasema mtoto atoki. Aji kwako. Wewe uchungu kula leba ulipatae? Sinipata mimi. Maumivu yake mtoto anaweza nikapata mimi na sio wewe. Afu mwa kingine, mwanangu mimi hata kaenda kalala na mama kufikia hata siku hii, hata siku moja. Ilo saa tena katika maisha yako na ufute kabisa. Ha? Yeye niko na bweka ni. Una bweka, si ndio? Sikiliza. Yeye tete tisa 10 zungumza na kuzungumza. Kabla sifanye maamuzi yoyote mabaya. Naomba nikabizi mtoto. Mtaka sikupe. Naomba nikabizi mtoto. Huyu mtoto atoki. Afu mtoto roho yangu mimi na sio roho yako wewe. Mwanangu hatoki kwenda popote pale. Nitakaa naye. Ani kila tembele na nitakula naye. Nikila dagaa na chumbi na yeye atakula hicho hicho. Hadi akatoka nitamlea mwenyewe naweza nikamlea. Kuanzia huyu wakati uko mchanga, nani kamlea kama sio mimi? Si nimemlea mwenyewe. Leo hii nitakuja mimi nishinda kumlea huyu mtoto. Mwanangu hatoki aendi popote pale. Huyu ni mtoto wangu mimi na atakana mimi na nitamlea mimi. Sio wewe. Fanya chochote kilichojisikia. Huyu mwanao mwanetu. Wewe, huyu ni roho yangu mimi. Kwa nini mbona uelewi wewe? Roho yako? Ndio. Roho yako. Hey. Kwa nini kimchukua? Hutaendelea kuishi, si ndio? Utakufa. Ndio nitakufa. Ete. Sikia, acha kuleta ufuta wangu. Shana leo. Mtoto ana kabisa ni kabisa. Acha kuleta mbwa kifala. Sasa kiliza ni kuambia kitu. Mimi na kizangu timu afu najielewa. Wewe huyu unaweza kumlea mtoto na kupa onyo. Endapo nikiona nafuatilia mtoto huyu kwa njia yoyote ile. Mama huyu mtoto tamkosa. Sio wewe sio mimi, ninamuua. Kwema. Sio kwema wifi. Kuna nini? Wifi Kakako amekuja nyumbani amenifanyia vurugu ya kutosha. Na istoshi na mwanangu pia amemchukua wifi. Wifi, kama unavyojua yule mtoto bado mdogo sana. Inawezekanaje kakaako amchukue mwanangu kama bado mdogo katika umri kama ule? Anaenda naye wapi? Hata mleaje. Wifi, ameniambia endapo nitaendelea mimi kumfuatilia kwa namna yoyote ile, kwa njia yoyote ile. Anaweza akampania kitu chochote kile kibaya. Hata kumua anaweza akamua, mimi akatoka katika ndani ya upeo macho yangu, wifi. Inawezekanaje? Na kwa nini amechukua maamuzi magumu kiasi hiki? Mimi sielewi, afu ni ghafla tu wifi yangu. Naomba jaribu kaa ongea naye. Tumia njia yoyote ile wifi yangu, namtaka mwanangu. Bana bado mdogo, afu ni binti wa kike. Anaweza je kumlea binti wa kike? Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo watu wake wanafanyiwa. Acha kama akasema baba atapata mwanamke wa kukaa naye, au ana mwanamke wa kuishi naye. Bado mwanangu ataingia katika mateso makubwa wifi. Mwanangu atateseka. Sitaki kumwona mwanangu anapata wa mateso kupitia mimi wifi. <laughs> pole sana ifi yangu ni kweli hayo unayozungumza mtoto ni mdogo sana anahitaji mapenzi ya mama yake anahitaji ukaribu wa mama yake kuishi na baba yake ni kitu kigumu sana kwa umri aliyokuwa nao anastahili kuwa karibu sana na mama yake tulia ifi yangu usijali nawezaje kutulia wifi nawezaje kutulia Mwanangu bado mdogo wifi. Mimi niko tayari kupambana naye mwenye mwanangu. Achochote atakachopata mimi niko tayari kumlea. Kwa roho moja mwanangu najua uchungu wake ni mimi na sio wewe. Pia unazaje mimi kutulia wifi. Basi pia. Mwanangu mwanangu. Namtaka mwanangu. Najua maumivu unayopitia. Mimi nitakusaidia. Nipo tayari kukusaidia. Na ninakuhakishia mtoto wako atakuja kwenye mikono yako. Kweli wifi. Niamini ninachokwambia. Unaniahidi kabisa ifi yangu. Naomba nisaidie. Fanya kweli wifi, namhitaji mwanangu. Sasa hivi wifi, naomba nisaidie sana. Usijali ifi yangu. Pole. Mariana amekuja nyumbani. Akiwa na hasira sana, tena na jazba. Laite angekuwa na uwezo, hata ngumu angenirushia. Na hii yote anataka mtoto. Unajua vitu vingine vinastaajabisha kabisa. Yaani 
nafingia hata akilini unaona kwa sababu mimi ndo nimefuata mtoto na yule mimi ni mwanangu na haki zote za msingi za kumchukua yule mtoto kwa nini anizuie na kwa nini aendelee kulalamika kwa watu ambao usiki yeye anakukamisha na kufahamu kwa nini si na kukaa mimi eh mimi sana nijua mimi si ndo babariana halisi sasa mbona anakuwa hivi kwa nini sasa eh mtu mwingine enu gang aibu fikiria kabisa jamani ah sasa mimi ningemzuiaje amekuja mwenyewe na kwa ajili ya mtoto pia analalamika mtoto ni mdogo sana na alika kama laariana huwa wanakuwa na changamoto za hapa na pale vipi kama akipata na tatizo matatizo kitu gani matatizo kuna mwanadamu ambaye anaweza kuyakwepa matatizo yapo ndio maana umesema pale pale mimi bado ni mwanangu siwezi kukwepana nalo katika swali lote litakalotokea mbele mimi nitakabiliana nalo ndio la usiku ndio la mchana ndio la asubuhi yani kila chochote ananizuia mimi nisimchukue ah mimi nimembeba matatizo yapo mimi nitafanya vyote vile atakuwa salama kwa sababu mimi nitobaki halali na ndio baba mtoto nifanyaje sasa nifanye nini mimi sawa nimekuelewa ila amesema kwa hili swala hawezi kulifumbia macho atafanya chochote kile atatumia njia yoyote ile ili mradi mwanaye awe mikononi mwake yupo tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya mtoto wake ah kosa tunakuelekea sasa tunaweka vita yani yani hii ni ligi sasa kisa mtoto yani bora tu angesema kwamba labda mtoto mimi sio kwangu angenikatalia toka mwanzo kali inaonyesha hariana hawazi mtoto ndio kwangu halali ya nini tubishane yeye tugombane vita ya nini na nisha mwambie eh ndapo nikigundua au nikisi kama mtoto anampatilia kitakachokifuata sister yule mtoto atamkosa kwa sababu hata mimi pia sitaweza kukubali mtoto ni mbali nayo pia sasa mimi niko tayari nimkose sister yule mtoto mimi nitamuua umezamilia kuwa Ariana mimi ni mwanangu na ndio baba walali kabisa kuna haki zote za msingi za kumchukua na kumlea mwenyewe ushaelewa sasa samani ya baba itaonekana wapi kama baba anaopendwa na mtoto elimi mwaka gani afa anakuja kunizuia ile sura ambayo inawezekana sister kama atanipinga na vile nilivyomwamuru mimi mtoto atamkosa tena nachukwambia hivi mwambie mama Ariana kama atakufuata au utaonana naye swala la kumfuatilia mtoto achane naye au aache kabisa aache kabisa na kama nampenda endelee kuishi basi akae kime na akae mbali naye la nitamuua sawa nimekuelewa wala kwa kunisubiria muda mrefu. Hali anayoiko wapi hivi? Ariana sijamkuta. Unasema? Inawezekanaje wifi? Na kakaako. Yeye nimemkuta. Na nimejaribu kumuuliza mahali Ariana alipo. Hakuniambia kabisa. Amekataa kata kata kuniambia. Na hata hivyo nimejaribu kumwelewesha sana. Nimemwambia kwa urefu, yani nimemwelezea kila kitu. Lakini hajanielewa hata kidogo. Amekataa kabisa kurudisha mtoto. Wifi nataka mwanangu. Wifi unahakikishia kabisa unaenda kurudi na mwanangu wifi. Wifi mimi tunaona mwanangu wifi nakuelewa aje wifi. Sisi wifi yangu. Hebu tulia kwanza. Naomba utulie. Mimi si kwa kuna niamini basi naomba ufurie. Sasa nikakuamini tena. Kama unathibitishia kabisa unaendoka na unarudi na mwanangu na unaruti kabisa mikono michupu na vitu crazy rice. Nimeenda kaka nimemkuta lakini mwanangu hayupo afu tena nikaja nikuamini na sasa kukuamini wifi yangu. Maki amegoma kabisa kutoa mtoto na ameniambia hataki tena mimi niende pale nyumbani kwake nikaongelee swala la mtoto. Amekata kata kata. Sasa ningefanyaje wifi yangu? Na hali yakuwa sijui mtoto alipo. Ndani mle yani hakuna mtoto, mtoto haipo wifi yangu. Wifi yangu, nifika kako na nakili timamu. Na kipi ambacho amepanga kupitia mtoto wangu mimi? Ana lengo gani na mwanangu? Yeye ni mwanamume aina gani? 
Naona na kabisa ndio ni mtoto jamuola naona kubali kabisa pia anavyokuambia. Naona kuja kabisa hapa. Nataka kumuuliza kakaako ni kipi ambacho anawaza kupitia mwanangu. Wifi, <laughs> si nimeshakueleza. Nimemweleza kila kitu amekata mimi ningefanya nini? Eh? Kakaako, tulia basi. Tunampenda mtoto wako. Mwanangu nampenda mwanangu ndoro yangu. Na unahitaji aishi, si ndio? Mwanangu ndo kipenzi changu na unahitaji aishi akiwa ndani ya mikono yangu. Nisikilize. Naomba unisikilize ifi yangu. Naomba utulie. Mimi ninachoomba yule mtoto muache maki. Muache amle maki. Wifi, hebu tulia basi. Kumbe wewe na kakaako lengo lenu ni moja. Lengo lenu kumtoa mwanangu katika mikono yangu. Wasema kila slice tu. Eti mwanangu ni mwache akae na maki. Kweli? Waongeweza? Mwanangu wenye ni wapekee katika maisha yangu. Mwanangu ndo nguzo yangu. Mwanangu ndo roho yangu. Afu nikae ni mwache eti maki akae na mwanangu. Niwaache kabisa ilo hali tokuja kutokea. Na mwanangu siwezi nikamwacha katika mikono yenu hata siku moja. Wifi Vipi? Mbona una uzuni hivyo? Aliana dada. Aliana kafanyaje? Aliana ayupo. Amekuja baba yake amemchukua. Tena amemchukua kwa nguvu. Na kuniambia stahili kabisa kuishi na mimi. Mimi sina malezi ya kuweza kumlea yule malezi mazuri. Pole sana mdogo wangu. Usiache ili pite mpambanie mwanao umpate. Mwanao bado ni mdogo sana. Dada amenihakikishia kabisa endapo nitaendelea kufuatilia kwa njia yoyote ile naweza nikamkosa mwanangu hata mdhuru na mimi sipo tayari kumpoteza mwanangu na vile vile pia siko tayari pia kumwacha mwanangu katika mikono yake bado namhitaji mwanangu nampenda mwanangu mwanangu ndio moyo wangu mwanangu ndio roho yangu dada mwanangu ndio kila kitu katika maisha yangu na siku zote mimi niko mstari wa mbele sana kumpambania mwanangu. Heje anakuja tu kila saa hizi tu anakuja anamchukua. Eti akwambia kabisa sitaki nifuatilie. Sitaki kabisa uingilie kabisa maisha ya mtoto wangu. Mimi nimebeba mimba miezi tisa tumboni. Nimeenda mwenyewe reba nimejifungua kwa uchungu. Anajua machungu mangapi ambayo mimi nilipitia. Anajua jinsi gani ambavyo mimi nimeumia kuhusu ile mtoto. Leo yana mimi siwezi malezi wakati hali mtoto toka yuko ng'aa mtoto nimemtoa tu nimemeta duniani. Mtoto anapambana naye mwenyewe. Anaambia mimi siwezi kumlea kweli. Anaambia sibisa si stahili kabisa mimi kuwa na mwanangu dada. Namtaka mwanangu mimi nipeza nipambanie mwanangu dada. Kwa kweli. Maana unatia huruma mno. Inabidi mpate Aliana. Dadangu. Kama niliweza kupambana kabisa nikamleta duniani. Sishindi kupambana kabisa nikamleta katika maisha yangu tena. Lazima arudi mikononi mwangu. Lazima na kisha kabisa Aliana yuko tena katika maisha yangu na sio katika maisha yake. Napambana. Na nitazidi kupambana hadi nihakikishe mwanangu yuko katika mikono yangu. Nitakuwa pamoja na wewe. Sawa dada. Tulia wangu. Yaani Huyu mwanamke hakuna semote anayokaa zaidi ya kwako na wewe ndio unakaa naye, si ndio? Na ndo sababisho kubwa kumpa kiburi. Eh? Unampa kiburi eh? Wewe ni mwalimu. Hapana. Sasa wewe ni nani mpaka umpe kiburi na kumwambia kwamba afuatilie kusuli swala la huyu mtoto? Sikia. Na mimi kabisa wanifahamu mimi ni mtu aina gani? Mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Si unalifahamu wewe? Ndio. Aha. Sasa kama unalijua kama mimi ni mtu aina gani? Kwa hiyo unafanya vitu vya ajabu. Kwa hiyo unamfanya yule mwanamke awe na dhalaa, awe na kiburi, awe na nguvu ya kufuatilia kuhusu mtoto. Mimi si babaki mtoto. Kwa nini unamfundisha vitu ambavyo kipuzi ya kufanya maisha yako yaweze kuwa mafupi? Natamani kuishi. 
Ndiyo natamani. Natamani kuisha. Ndiyo. Sasa kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Sikia. Au unavyojiona kama keke? Eh? Kwa nini keki? Hapana. Sasa kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Nisikilize. Na muda mrefu sifanye vitu vya ajabu wala ukata shida ya mtu. Ila tanibidi pale ambapo nitakapoona mtu ananiingia kwenye maisha yangu. Yule mtoto nishamchukua na ni wa kwangu. Na lazima akae kwa. Endapo nikiona nafuatilia, najua fika moja kwa moja wewe ndio unamfundisha na unampa nguvu kwa sababu hana wazazi. Hana msaada mtu yoyote zaidi ya wewe. Sasa basi. Sikiliza ninakwambia. Akija kukushaurisha jambo lolote ile kuhusu mtoto, mkatalie na ukae kimya. Wala kwa msaada wote mkatalie na unyime kumpa msaada. Endapo nikiona nafuatilia najua moja kwa moja fika ni wewe. Hivi hicho nitakitoa. Umenisikia? Sawa. Umenelewa? Sawa. Vizuri? Ndiyo. Asa itikia. Ndiyo. Alafu nione mtu anafuatilia kusili swali. Wewe utakachokufanya. Paka. Mpumbavu sana. Na kwa alicho alicho kifanya leo, lazima atajutia. Yule mtoto, hapasu kuhishi eneo hili, lazima kesho tumsafirishi. Aende arusha. Yani, dada katika vitu ambapo mungia vya msingi na nilikuwa na visubiria kitu kama hicho. Unajua dada angwambe kitu kimoja. Neta kasema kwa mba kuna wakati suka kako ndi jichanganya, guzana ole mwanamke, ila suwezi kujilewa mwana itakuwa na kufuru. Uzuri ni kwamba kwa sababu mtoto yuko ndani ya mikono yangu. Na umongea jambo la msingi sana 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 sana. Kwa mbele mtoto aserudi katika mikono yake tena, hilo mimi nalisupport. Yaani nakupa big up. Inapaswa tulisimamia kwa makini. Tusije tukafeli hata kidogo. Kwa sababu kwa sasa hivi lazima atakuwa anaandaa mipango ya kupata mtoto wake. Sasa, kila mipango yake yote atakayofanya lazima afeli. Asije akafaulu hata mpango mmoja. Dadangu Mina amini kabisa na nikubali katika swala lote na uliamua. Mi sijae kufeli. Na katika swala la mtoto, jinsi gani ninapomhitaji yule mtoto na ninapompenda. Na unajua kabisa yuko peke yake tu. Sina mtoto mwingine zaidi ya yule. Kwa hiyo kama yuko ndani mikono yangu, sitakubali wala sitoridhia kuja kumpoteza. Wewe ondoa shaka. Mimi nitalisimamia. Amini kabisa Ariana hapa ataondoka katika hichi kijiji. Na atakwenda mbali na mamake hata mshuhudia katika macho yake tena mpaka kufa kwake. Dada leo tusijali. Sawa. Sasa hapo itakuwa tumesha mkomoa maana zalo zake na upuzi wake itakuwa imeshamfika shingoni. Na mimi natajifunza kitu. Tabia kuzalao watu na kujiona wa thamani hapo shafika mwisho. Kwa dada usijali. 
Chao. Salama. Msikilize. Ni mbaya sana ukiona kufanyia kitu kibaya. Naamini hutofurahi. Sasa basi. Nachotaka kabla sikia kwenye ubaya. Naomba fati adina kuagiza. Mama Ariana pale kwako naomba umfukuze. Aondoke mbali na wewe. Ile sipati msaada wote mwingine. Na kisha ndoka pale kwako, naamini hatapata msaada tena. Na ataacha kumfuatilia mtoto wake Ariana. Na endapo kipinga, hutofanya yeye kuagiza. Hutaona nikiwa na amani, wala nikija katika hali, nitakuja katika hali mbaya sana. Wakati huo mama Ariana ameshitoka kwako. Ataacha kumfuatilia mtoto wake maana hatakuwa na makazi maalum. Na ndio wakati ambao mimi nahitaji mtoto wangu Ariana msafirishe awe mbali kabisa na yeye pia na mimi nataka niondoke katika hichi jiji amsahau katika maisha yake kama kuna mtoto ambaye anaitwa Ariana na aliwe kuwa naye naamini kabisa unanifahamu vizuri jinsi gani nilivyo na maji zangu waga nikiatoa hajae kupingwa hata siku moja namba fatin chukua kisa umenelea Nenda kafukuze na mahali yana. Asiwepo chuda pale kwako. Sao? Sao. Endapo nikiona kwanzea kesho mariano balu na muona na gagaga katika maeno yako. Tafanya action. Tepo tajila umu. Kwa nini ukufanya kwa wakati. Na utaomba amda urudi nyuma. Ili uweze kutekeleza. Ondoka. Sifigiri. Na kwa nini ufikiri? Unajua dhahiri ya kuwa mimi siwezi kuishi bila ule mtoto. Sasa kitendo cha kusema mimi nikae mwenye peke yangu mpweke bila kumuona mwanangu akiwa anazunguka zunguka hapa nimeshamzoea pale nyumbani. Muda wote namuona machoni pangu. Mimi siwezi. Siwezi kuendelea kuishi na hii hali. Kila nikikaa bado namuona mwanangu machoni mwangu namuona huyu hapa. Naomba maki nielewe. Mariano Swala kuja kuonekana mimi nije kuishi na wewe ilo swala liwezekana. Wewe tu kikubwa tu vuta taswira andika kama historia katika maisha yako kuna mtu umeza naye anaitwa Maki na mtoto niko naye mtoto yuko katika sehemu salama. Ushaelewa? Yaani niseme labda kuna wakati mimi naweza pia naweza nikajilaumu kuzaa na wewe. Ila kwa sababu tayari imeshatokea mtoto yupo ndani ya mikono yangu. Kwa hiyo ni swala namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kwamba kuandika historia itatokea moyo wangu kuweza kurudisha kuishi na wewe hilo kwangu halipo kwa sababu sifa zakuwa kama mke hauna thamani ya kujua mwanaume umtunze vipi umwendo vipi umthamini vipi hujui mimi naamini kabisa kama ulienda jando kungu wako alikukosea sana wewe hajakufundisha na kama kungu wako hajakufundisha basi fanya mtafute kungu akukalishe chini akufundishe ili ujue jinsi gani ya kuishi na mwanaume mwanaume hata kama kuishi naye hatakuja kukuacha na atakukumbuka. Sasa nitakumbuka nini kwa wewe? Historia ya mtoto tayari ni naye. Sasa nitataka nini kwako? Sio ni chochote cha kuhitaji tena kujana na wewe. Sio ni thamani yoyote kwa sababu mimi nikuchukue, niishi na wewe tena. Kwa ni mtoto si yupo? Kwa ni mtoto amekutea? Mtoto kafa? Si niko naye? Kwa mama Mariana sikiliza. Mimi sitaki kuishi na wewe na sikuhitaji. Sawa, lakini kumbuka ya kuwa yule mtoto bado mdogo alafu ana changamoto nyingi sana na mtoto akimwona anafanya kazi zako endapo utaenda katika mizunguko yako mtoto abaki na nani mtoto kuna homa za hapa na pale na ukiangalia hali ya hewa mtoto muda wote anabadilika hali yake na ndio maana nakuambia kabisa ni bora tuje kukaa wote kwa kuwa unahitaji kukaa na mtoto uweze kukaa bila mtoto na mimi pia siwezi kuishi bila wewe mtoto na maana nakuomba naomba maki nielewe hiyo tesa kwa sababu labda nakuwe nataka na kulazimisha wewe uishi na mimi hapana Iyo te ni kwa ajili ya mtoto wetu. Ili tumlee malezi yaliyo bora. Na kuomba maki nielewe.
Tena naamini kabisa malezi ndio mlea mimi. Ni bora sana ushinda hata akiwa kwako. Wewe uh, mlee malezi mazuri. Nende kasema mama akiwa peke yake namlea mtoto vizuri. Na ndio maana niko hapa kuomba. Tuishi pamoja mimi na wewe ili tumpe hayo malezi imara, malezi bora unayosema ambayo mimi siwezi nikampatia nikiwa peke yangu. Hata mimi pia naweza nikakwambia pia wewe huwezi kuishi na yule mtoto peke yako. Kuna maadhi ya malezi utashindwa kuumba fule ni mtoto wa kike. Wewe ni wa kiume. Na mtu wake pia wasi kuishi naye katika hali kama ile pale. At least hata angekuwa mtoto wa kiume sawa. Unasema ni mwanaume mwenzio. Na hata pia huyo mtoto wa kiume sio katika ile hali ambayo yuko wewe. Bado umri wake ni mdogo sana. Ndio maana nakuomba maki. Tushi wote. Tumle mtoto katika mikono salama yako kwa na kwangu mimi. Katika mazingira hayo unataka tumjengee misingi imara. Nakuomba maki. Mama Riana. Kama umeshindwa wewe kama mama kulelewa kwa misingi ile kwa imara mtoto wangu utamweza kukula misingi ile kwa imara hivi ujifikiri ujangalie malezi uliolelewa wewe mpaka kile ulizo nazo ni mwanaume gani ambaye atakubali kuishi na wewe hali kuwa mtoto malezi ambayo utegemea ni malezi mabovu mimi niliyemchukua kama baba niweza nikamlea katika misingi ile kwa sahihi sikiliza mimi sitaji kuishi na wewe na tena sifikirie wala siwazi kwa hiyo unachokuomba Mariana ondoka nyumbani kwangu ondoka kakaangu. Mm, dada yangu. Elimu leo nipatia. Hatimaye nimemaliza. Nimepata master. Master ICM au sport? Masters. Mm, masters. Kwa sasa hivi wewe hapo ni mkula. Yaani mtu mwenye elimu yake kubwa anafanya kazi kwa masaa kampo ni kuhitaji. Mm, yani ume develop. Kaka. Mm. Ni kweli mimi mkosefu. Na sistahili kusamehewa na wewe. Lakini kumbuka kaka yangu. Mimi ni damu yako. Kwa nini niliwaambia wewe ni maji yangu? Kati ya mimi na Aliana, aliyekukosea ni mimi. Samahani kwa kukutoa katika shughuli zako. Aunto of kaka yangu sio Sisi watu ambao tunapenda kuongea sana tunaitwa tunakasumba. Na kinacho tuponza ni mapenzi yetu juu ya watu tunaowapenda. Kwa sababu mtu akimpenda mtu lazima atajishughulisha kumwelekeza. Ndogo wangu dunia tambala bovu. Lakini katika tambala hilo leo tunalolekanyaga kuna sehemu moja zaidi usipakanyage kikanyaga utazama hautoweza kuinuka tena. Yaro sababisha maneno ya mengi ni mapenzi ndogo wangu. Hakuna kitu kingine. Kama angelikuwa si mapenzi bila shaka wala nisingeweza kupoteza muda wangu. Ningelikuwa sio kaendelea kukaruka kwenye hiyo dunia ambayo ni tambala bovu. Siku moja ungekuja kujua ukioshadumbukia. Hakuna hata kuvuta mkono. Samahani, asha kumsimatusi. Umri wako tayari wewe ni wa kufanya mapenzi. Mimi ni kaka yako, usione kama nimekuvunjia heshima lakini kuna kitu cha msingi unatokea ujue kwenye maisha yako. Katika hadithi zenu za vijana wenzenu wakati mnakuwa nadhani kila mtu alikuwa anashauka kufikia umri huo kwa sababu ya hicho kitu. Lakini hicho kitu mdogo wangu ni kibaya kuliko vitu vingine vya vyote. Hicho kitu kinaweza kikafanya wewe ukaishi maisha mabaya hapa duniani. Ndogo wangu mwanaume ni kama simba mwenye njaa katika poli. Simba mwenenjaa katika poli hawezi kuacha mnyama yoyote. Na kuna kipindi kikosa mnyama anakula majani ili mradi kuendelea kuishi. Maneno ya mwanaume ni mazuri sana kwa mwanamke akiwa na shida yake. Hawezi kujua ni yupi mwanaume sawasawa kwenye maisha yako kama utalikuwa unaishi kama mtu ulopungukiwa akili. Mkimbie sana mwanaume anakusomesha barabarani. Mkimbie sana mwanaume anakutaka mwili wako. Mkimbie sana katika maisha yako, utaharibu maisha yako. Um, ndugu wangu umri wa mwanamke ni mdogo sana katika kufanya maamuzi ya chaguo lake sahihi. Japokuwa wanadai kwamba binti atakii kuolewa na miaka 16, 17, 18 afanye vitu vyake, asiharibu ndoto zake, lakini wewe una ndoto gani? Haujasoma. Upo nyumbani. Miaka inaenda. Hakuna unachokifanya. Hata ukisema usubiri unasubiri kitu gani? Wakati mwingine um, Watu wana wanajaribu kuwaelekeza watu na kuambia maneno ambayo atawafariji na kuwatia moyo 
ili kuvunja tamaduni tulizozizoea na tamaduni za dini zetu. Kweli kuna vitu vimeka kimakosa lakini kuna vitu hivyo hivyo vinakwenda kuharibu taifa na dunia kwa ujumla. Sawa. Ah. Zawadi kubwa kwa binti ni kupata ndoa tena kwa mtu ambaye ana sifa za kuwa naye. Naomba nikutajie umri wa mwanamke kupata mtu mwenye sifa ya kuwa naye. Mwaka 16, 17, 18 mpaka 22. Kama hautakuwa na tabia za kutulia nyumbani ili wale watu wenye sifa wanazozitaka kukutafuta wakupate. Ukiwa na tabia za kuruka na sifa mbovu zikania mtaani kama mnavyosikia sasa hivi unachaluka. Hauwezi kupata mwanaume unayemhitaji na unaomsubiri katika maisha yako kwa sababu mwanaume anahitaji sifa nzuri kumpata mwanamke anayemhitaji. Hizo sifa ukiwa hauna uwezi kupata na ukijitia moyo miaka 22 mpaka 28 kama utakutana naye utakuja kupata mwanaume ambaye sio aidi yako na unamhitaji na wala sio yule wataipo unayotarajia. Utaishi kwenye mateso. Utaishi ukichepuka ukiamini kabisa mchepuko ndio mtu wako halali. Mwisho siku utakuwa mtu kuingia kwenye maumivu tu ya mapenzi, utafeli, utashindwa kukaa na familia yako vizuri. Na hata ukishawaka katika mfumo huo mbaya, tutashindwa kuitengeneza taifa letu. Ndogo wangu, mtoto wako anataka kuja kuwa rais, mbunge ama waziri, ama mwalimu wa shule ya msingi ama sekondari kulisaidia taifa letu. Ina maana wewe ukishindwa kuwa na familia nzuri, baba mzuri na kama mama mzuri katika maisha yako, wewe huwezi kumtoa kijana au binti mzuri ambaye kuja kulisaidia taifa fazali kama wewe unafanya uasharati nje kwanza zina ni dhambi acha zina ni dhambi acha hayo usiwe kingine kama unafanya uasharati wako kwa kujificha mimi naweza nikwambia zina ni dhambi na usinielewe tafadhali Ikitokea bahati mbaya unafanya uasharati wako kwa makini na mimba. Mdogo wangu kipata mimba mimi nakufukuza. Niliachiwa maelekezo na baba yangu. Siwezi kumlea mtu mwenye mimba kazalilisha familia na uko mzima. Ukipata mimba na kufukuza, unatakiwa kazalie ndani ya ndoa yako. Na nakufukuza sitakujua kama ndugu yangu. Kwa sababu kuzini tumekatazwa na hata unapoenda kuzini kujikinga mimba unajua unaenda kuzini unafanya kosa unanikosea unamkosea Mungu na bado unaenda kupata mimba unakuwa wewe una akili kwenye familia yetu mimi hatujazaliwa watu ambao hatuna akili acha tulia upate mchumba wa halali ukaolewa upate baraka za Mungu kwa makini na unachokifanya kama ni cha kweli sitaki mimba umu ndani sitaki kaka mimi nimekuelewa nina kwa ile sito kuangusha na nitakuheshimisha katika hiki kijiji sitofanya zina aina yoyote na sitokuletea mimba kwa kabla bado sijaolewa tahakisha naingia katika ndoa ndipo napata ujauzito na kwa ile ile kanga kaendelea na kazi ah nafikiri kikao chetu kimefunguliwa ah naomba nianze kwa jina la Mungu Naomba mbingu na nchi Mwenyezi Mungu alaojaa rehema. Mariana. Ah, Wewe unawatukanisha wanawake wenzako. Nyinyi ndio mlifanya kanumba onekane mbaya. Asistizi ile kauli kama mwanamke ni kichwa cha kuku. Yaani ukimfukuza muda huu alikuwa anatafuna maendi yaanika. Anarudi baada dakika chache. Kufanya kile kile ambacho umemfukuza kijana bani wiki iliyopita. Hapo hapo kuna wana psychology na maprofesa wanasema kwamba mwanamke ni mtu mwenye akili sana. Mwanamke ni kiumbe hatari. Mwanamke ni kiumbe mwenye uwezo kufanya vitu vingi wakati mmoja. Mimi acha nichukue hiyo point ya mwanamke ni mwenye uwezo kufanya vitu vingi wakati mmoja. Uwezo wako mkubwa kwa kunisikiliza ulinisikiliza. Kweli ukafanya hicho na wakati huo kipindi unanisikiliza ukakibadilisha. Wakati huo kipindi unakibadilisha ukaenda ukatenda. Wakati huo kipindi unatenda ukajiamini. Ah kwa kweli hapo nimekubali wanawake mna vitu vingi mnafanya wakati mmoja. Na mna ujasiri wa kujaribu leo hamuogope kesho. Unataka kuniambia Mimi simjui mwanamke mwenye mimba. Na ni nani hasa? Alikwambia unisumbue mpaka tukafika hospitali kwenda kupima, ukanizalilisha. Wakati mimi najua tabia yako na mimi ni mtu mzima naelewa mambo mengi. Ha sasa tumeithibitisha. 
tupo nyumbani kwenye kikao adhimu kikao tukufu wanaposema wenzetu ehe mimba ya nani na ili kwa kuwaje wewe ukabeba mimba wakati ulinaidi au utafanya hivyo na nilikuwa hadi mimi nitakufukuza ni bili salinipitia kaka mambo msamee <laughs> ibili sio kupitia wewe katika kauli zinazo ni uvi mimi kwenye maisha yangu kusikia neno ibilisi ibilisi alikupitia mkaenda naye wapi huu ni ushubwada unaoongea mbele yangu kipindi na kueleza sikukuambia kama kuna ibilisi na ibilisi mkubwa nilikwambia kama ni mwanaume mwanaume ana tabia ya kufanya nini mwanaume ni kama simba katika msitu simba mwenye njaa anatumia mbinu yote katika mawindo yake na akifeli lazima ale hata majani nilikwambia ibilisi amekupitiaje wakati nimekupa taarifa Bia kazi za ibilisi. Nitaeleza. Hebu <laughs> msikilizeni huyu binti anasema aliteleza. Hai binti mshenzi sana. Yaani umeteleza nini yani? Kuniambia mimi umeteleza wewe. Umeteleza wapi wewe? Mtu afanye kazi ya kukuambia, kufundisha, kuelekeza, afu bado umeambia umeteleza. Au unataka ufanye majaribio uone inakuwaje? Ndio maana yake. Unataka ufanye majaribio uone jua ni kodi. Mimi wala hata wala hata sija kasirika sana kawaida tu. Kwa hiyo um kuficha aibu yangu mimi. Namtaka huyo mwanaume hapa. Ndakupunguza bila kujali chochote. Za kulikubaliana nilikwambia. Hapana kakaangu usinifukuze. Niko tayari kuitoa hii mimba. Niendelee kuheshimisha katika hichi kijiji. Sita kukupoteza kakaangu. Unataka kuniambia mimi nataka kuwa katikati ya wale watu watakaopata dhambi za kuwa viumbe bila hatia. Kwa unataka siku ya hukumu na mimi nikikusanywa na mimi niulize kwa nini mlishea kumua yule mtoto au yule kiumbe aliyekuwa tumboni? Niko tayari kuyarimu kakaangu. Yule endelee kuheshimika tu kakaangu. Unipe heshima duniani ukanitume moto kwa Mungu. Katika vitu ambavyo sikutarajia kuvisikia ni hivyo. Mariana anasema hivi. Kamlete huyo mwanaume hapa asipokuja usiingie tena hapa na akija nataka awe na kitu kimoja tu kama atakuoa mimi nitakusamea akikataa kukuoa leo sasa hivi mimi si nitakusamea na wala sitakuwa ndugu yako nataka nikufanyie kile kitu ambacho ulikuwa unakipima kama kitakuwa wewe umefanya majaribio Ah, majaribio yamekamilika ni tunasema deal done. Sasa unataka kudhibitisha ya mbele niliyozungumza yanakuwaje? Sasa inabidi upite kwenye darasa ulo lichagua. Naomba uende ukamuite huyo mwanaume hapa na umwete mwanaume wa kweli alokutia mimba usilete bandia. Haraka! Wewe umempa mimba huyo. Ndio kasema. Eh Oya. Wewe unaniletea sanula lungu huko ndani. Eh? Unaniletea sanula lungu na katoto? Oya mimi. Wewe ni sanula. Na wewe upala wewe sanula. Kichwani hamna kitu. Swali unauliza hujalisikia. Waniuliza mimi mara mbili mbili. Oya wewe. Oya wewe usijichomoe akili. Kama watu wanachomoa vizazi, usiniletee masuala ya kifumbao. Sawa? Kama kama wewe umeshindwa kujitambua na kujielewa vizuri, ukao na majimajigo ya kifalafala. Mimi sihitaji ufararo, usiniletee ufararo, ufararo, ufararo hapa. Je, mswali? Oya, wewe, wewe, wewe ndolo upa mimba ndogo yangu. Wewe, mimi nikupa mimba. Ndio. Wewe, acha upumbavu wako wewe. Oya bro. Mimi mimi sijampa mimba. Kwanza wewe, wewe wewe tunafahamiana wewe. Yaani pikiatoa mimi, nikupe mimba wewe, kama kutembea na mimi dimosiana. Eh, machi. Kwa maki mmoja ni fami mbaye. Wapi? Sikiza bro, mimi ndio nilikuita hapa mimi nitakuwa ile mipango ya pesa, kwenye mambo ya maisha. Huyu mimi siye kumpa mimi, na wala siye kutembea naye, na wala hata kimohusiano. Kwanza mimi sasa hivi ni mpe mwanamke mimba mimi wa nini? Eh? Sina shida na mtoto. Sita yaani sitamani wala sifikirii kuweza kuangalia sasa hivi. Bwana wewe umepotea njia tena. Subiri kabisa ndo kumulikia na tochi ili uniangalie vizuri kama yeye ni mimi ha? 
Baba, mimi ziapo mzito. Sasa nafikiri ukaendelee na mambo yako bwana mdogo. Nafikiri samahani. Nenda zako bwana. Au unaatia, unaatia gani? Kwa sababu umeniambia huyu jamaa mimba huyu bwana mdogo, ufahamiane naye, jaye kudate naye. Kwa hiyo maana hamna ukaribu wowote. Kwa maelezo yako yanajitoshereza. Lakini japo waonekana samula. Kwenda zako bwana. Tunifaanishe tena. Nazani unataka andiko litimie. Kila binadamu anayefundishwa kuhusiana na andiko namna ya kulihendo andiko baada ya kulipata. Kuwa anatamani kuona matokeo ya andiko hilo. Anami na andiko langu ambalo nilikutajia siku hii nikakusomea vizuri kwa mahiri. Nafikiri kwa sasa natakiwa kulitimiza andiko nao uitekeleze. Watakiwa kuondoka hapa na usinifahamu kama mimi ni ndugu yako. Usije ukanyaga kwenye ardhi hii wala kuja kunitafuta kwa chochote. Uishi maisha yako. Uende ukaishi maisha yako. Mimi siwezi kukaa na mtu mjinga. Licha ya upumbavu ule ufana nilikwambia kabisa. Zina dhambi hiyo lakini waweza kufanya upumbavu aina yoyote. Basi hata ukienda kwenye zina yako jitahidi mimba. Unashindwa hata kujijali kwenye mimba ungepata maradhi na atakuuguza wewe. Yaani umeshindwa tu kupambana ukalinda mimba umeshindwa. Unafanya ukumbavu nilikuweka chini kakwambia waweza tamani kufanya hayo mambo kama binti mwenye akili timamu. Basi umevuka mipaka umezini umeniasi na mimi ndugu yako unakuwa maelekezo. Basi umefeli kwenye mimba hata kutazama mwanaume gani unatakiwa kuzaa naye, mwanaume gani umshikie mimba, hauangalii hadhi una deti na sanula lungwe. Yaani kama ndio huyu ulikuwa umeleta naye huyu alikuwa hapa sanula huyu. Yaani nataka unaambie mimi ningekukumbusha ndoa na sanula. I say Eh, si ningekuletea masanula tu sisi. Uko ungekuwa uko namna gani? Mtu mwenyewe ukimwangalia payu payu. Angalia uso ulikuwa umevamba umekushuka kama sindano kufanya nguo. Sasa toka huko ndani. Chukua vitu vyako taratibu kimya kimya. Sitaki kujibia chochote na wewe. Ndakuumiza. Fanya utembee. Tafchibu. Maki nifanyie nani nifanyie kenge nifanyie mbwa sikia nikwambie nani kakwambie kama mimi na shida kuzana wewe lini nimekuwaidi kama minatenga mtoto kutoka kwako alafu kwa hafi gani ule kwa nao ya kufikia toa mimi kufikiria wafidi ya mbiye maki nikwambie nini sisi umesau kwa hafi zambali niambia kabisa usijari kwa kila hali takolo tokia lolote lile niko tahali niko mega kwa mega na wewe na nilikwambia veri mimi niko katika siku zangu za atari na zakana kapeleke mimi kupata uja usito na wakasi mani sijari na asila. Kwa hiyo nataka nifanyeje? Ukutani kuampiaje? Shida yangu mimi ndio kwa mahitaji yangu kutoka kwako. Sikiliza. Sijawahi kufikiria katika familia yenu kama nitakuja kuzaa na mtu kama wewe. Alafu, kwa kizazi chako timamu unavozani, leo ulipokuja kushika ujauzito, kama mimi nitafikiria utawaza kuja kuishi nayo. Sikiliza. Mwanaume siku zote anapotaka jambo lake, lazima afanye njia yoyote na juhudi yoyote. Kwa vile vyote vile lazima agalamie kusudi apate anachokihitaji. Umefurahi sasa? Ha. Umefurahi kuna libia maisha yangu na mimi nakuna kufukuzwa. Sinasema kukaa maki. Wewe unakuja na fly tu, si ndio maki? Uliamwona ulipoka mimi kuja kuna libia maisha yangu maki na kuuliza. Mungu uliniamulia kila kitu, si ndio? Ulifanya kama kusudi yako. Hebu niachie. Sikia nikwambie. Na mimi hujanjua vizuri upande wangu wa pili hii silivyo. Sasa basi. Umeona kuanzia dakika hii. Naomba usahau katika kichwa chako kama kuna mtu ambaye anaitwa maki, ushekwa naye. Pili, futa kumbukumbu kabisa kama unanijua na ukiniona hata njiani fanye kama uliniona kwenye ndoto na tuje kukutana tena endapo nikikuona unanifuatilia kwenye maisha yangu naendelea kunisumbua i say mimi mtu mmoja mbaya sana afu mimi bonge la muuni nitakachokifanya nikichukua kisu na mimi majira yako yatashoneka machi nitakukata huo mwili wako kila sehemu kwa kutumia nyembe 
Maki, mimi sio mbomafu kiasi hicho. Ambaye ni kana Istanbul John Cena ndani amenipa. Ni leo Maki umenipa wewe au John Cena wako? Na sema mwingine yote yule. Nililala na wewe, nikafanya sisi na wewe, na sema tu mwingine yote wewe Maki. Hivi mali yako Maki, kwani unataka kuniaelewa Maki? Nisikilize. Mimi si kupa mimba na sina shida na mimba kutoka kwako. Ukitaka utatoa, ukitaka utaacha. Kaka. Aliana amechukuliwa na baba yake. Ambaye yule yule aliyekataa mimba. Na yule nikataa mbele yako. Amekuja amemchukua tena kinguvu. Na hii yote kwa sababu ameona mimi sina nguvu yoyote ya kumpata yule mtoto. Kwa kuwa sina pa kwenda, sina msaada wote wa kunisaidia. Kwa hiyo nilikuwa naomba wewe kaka yangu, nisaidie nimpate mwanangu. Wewe kupata master SM sio master club maana hizi kwa masters ya kuvuta ile inatoa moshi mrefu ndio hiyo uliopata wewe. Wewe hata ukipewa nafasi 60 unafanya yale yale kwa sababu ubongo wako umeganda kama maji ya bwawa. Pana nimejifunza mengi sana kwa kipindi kifupi tu <laughs> lakini huyo huyo Sanula Lungwe alomchukua watoto wakati alikukana na kukataa huyo Sanula Lungwe atafuta ubaya kiongozi Kiongozi wa nini? Bwana wako ni makalio makubwa. Bwana tuheshimiane. Heshima nitaitoa wapi wakati wewe huna? Na babu yako angetaka nikuheshimu kabla ya kufa kwake. Asingekupa cheo hicho cha wanawake ni makalio makubwa hapa kijijini. Wewe mbona kama unaonekana umekuja kishari? Eh? Ndio. Mimi nimekuja kishari. Na sio kishari peke yake. Nimeongeza na kishauri. Na sio shouting this lama. Shouting this hebugwa. Hivyo ndivyo nilipokuja siku hii ya leo. Vipi mzee? Sasa nataka tuendelee au tuanze mwanzo. Wewe si unashari? Wewe si mbwa karambwa? Wewe si unajifanya mtata, mwamba au vipi? Sasa nataka tulianzishe. Sawa, tulianzishe. Tusihitaji asitaki mazungumzo. Tulianzishe kwanza kabla ya kuuliza mambo yangu. Vipi tulianzishe au tunaendelea na kikao? Ah, wewe wewe ongea tu shida yako nini? Ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Wewe unajiona mwanaume shababi sana wewe. Yaani unaweza kumuonea kila mmoja. Yaani una mauwezo makubwa unaongea chochote unafanya chochote. Mwamba au vipi mwanangu eh? Eh? Au vipi? Wewe mwanamke tu wewe. Wewe mwanamke unaona mimi gani wewe? Ukatamba kijijini ukachukua watoto wa watu wewe nani wewe? Wewe nani yani? Paka uheshimike hapa. Sasa mimi nachotaka sasa nataka nione umwamba wako. Mimi sina umwamba wote brother. Wewe niambie ndio shida yako ni nini basi? Una umwamba. Kwa tunafanya kikao tu kwa tumesimama. Na kikao kimefunguliwa rasmi. Nataka kujua. Haryana yuko wapi? Yuko wapi Haryana? Haryana sasa mimi jamani Haryana si yupo tu Haryana. Wapi? Haryana yuko kwa shangazi yake anacheza. Wewe ni nani yake Haryana? Wewe ulimpa mimba huyo. Wewe maki wewe. Wewe Sanula, ulimpa mimba huyo. Wewe ukumkataa huyo? Ukukana kama hauna mimba ya huyo? Ukukana kama hujampa mimba huyo? Eh? Kwa nini umchukue mtoto ambaye ulimkana akiwa tumboni kwa mama yake? Kwa nini umchukue mtoto ambaye ulimkana? Aujui kama mtoto anakuaga mtamu akikua eh? Ulikana ukujua hayo yote eh? Ulikataa eh? Sasa hivi unamwona mzuri eh? Kwa nini umemtoa machozi dada yangu? Kwa nini umemtoa machozi dada yangu? Kwa nini umempa tabu dada yangu? Wewe ni mwamba sana hapa kijijini. Kidume mwenye maamuzi hasa kwa taarifa yako. Yaani mimi nimezaliwa kali yako yangwani. Yaani nakula chakula vyovyo vimenizunguka vinyesi. Chakula wakati mwingine nasahau natowezea na mavi. Nakula kali yako yangwani. Viko nilikozaliwa mimi. Kuja kijijini kutafuta maisha wakati mwingine yaani akili zimeshafanana na mavi. Tunapisha shari mjini. We, usinilete masuala ya kiselasela mavi. Oya we, oya we, oya we, oya we. Kambali na huyu mtoto. Kambali na huyu mtoto. Oya we, umeivuruga familia yangu kwanza. Ulivuruga familia yangu kwanza. Ukae makini, kama makini, kama makini. Usiwe ukamgusa mtoto ule mkataa. Kaa naye mbali we mbwa wewe nda kufanya kitu kibaya utuamini. I said that oya, 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 oya. Tutakunja ni dhambi ya dada yangu. Ah, twende ukanipe Ariana, fanya haka. Oya, oya, mwanangu wewe. Oya, oya, oya. Basi ndio kanionyesha Ariana alisa blaz was twende. Ukae mbali, ukae na ukae mbali na mtoto. Ukae mbali. Ukae mbali, ukae mbali na mtoto kama na dada yangu. 
nilikuita vizuri kwa mapenzi nilitaka ukili tuongee kibinadamu tuyamalize muishi kama unapenda umoyo lakini wewe oya wewe oya Ayana mama, tunaenda nyumbani kwetu. Na mwana wangu, leo tunarudi nyumbani. Tunaenda nyumbani. Oya, oya, oya. Naomba ni wapi angalizo. Hii familia yake ni nayo mbaya sana. Na kama mnampanga kuzaa zaini wenyewe. Ah blaza, mbona maneno machafu hivyo? Ni kama machafu yatafutie sabuni ya washi. Sawa, mpala kama fenisi lako. Eh, ona sura ilipo kupauka. Kama mchima makaburi ya buze. Watu ngini wana machogo. Chogo gali ni kama balabala na chinguwea. Mapochelo kule. Balabala ndefu ambwa inakona. Amna akiri hata kidogo. Mafuwe. Yamani. Mbati yako. Ya, Utapata tu mwingine. 